el video de hoy vamos a ver si todavía es posible hacer un maquillaje completo gastando solamente 100 pesos. Hola, yo soy Rebeca Mendiola. Oye, alto ahí, alto ahí, alto ahí. Mira, allá abajo ves un botón largo, dice subscribe. O suscribirse, como tú tengas la plataforma inglés, español, taiwanés, chino, mandarín, lo que quieras. Le das suscribirse y luego al lado de la campanita, clink, le tocas ¡pum! notificaciones. Listo, ya eres parte de la familia. Oigan, hace casi seis años subí un video maquillándome por solo 100 pesos. Así que para el video de hoy quiero ver si seis años después todavía es posible comprar productos para hacer un maquillaje completo con solo 100 pesitos, que son por ahí unos 4 dólares con 50 la neta es que no sé, estoy muy intrigada si en todos estos años aún vamos a poder encontrar cosas que nos permitan hacernos todo un look por tan poquito dinero, así que bueno, mejor vámonos a buscar las cosas la verdad es que este experimento no sé si va a resultar un maquillaje completo por 100 pesos hoy en día eh, veo muy dudoso que lo podamos lograr, pero bueno, ya vamos llegando a buscar lo más barato y lo barato para hacer esto posible esta es la tienda donde yo compré el maquillaje por 100 pesos hace unos 5 o 6 años no me acuerdo, así que vamos a ver hoy si encontramos la verdad es que ya empezaron los precios y no nos va a encantar o sea, hoy en día ya están los delineadores que como más sencillos, más básicos están en 12 pesos 15, creo que no necesitamos tanto un delineador bueno, aquí hay pestañas de 12 Porque hay más, pero pues ya Son un precio que se va saliendo De nuestro presupuesto para este video Entonces, solamente llevamos Dos cositas Vean, también encontré un labial de 12 pesos Que el tono, el tono se ve Muy lindo, solo que no sé si voy a encontrar Una opción más barata, más barato que 12 pesos No creo tanto Creí que iba a ser menos, no sé por qué ya venimos buscando otro lugar donde comprar las cosas. Nos quedan 33 pesos del presupuesto. ¡Ay, nunca se caigo! No sé si lo vamos a lograr. ¿Cuánto cuesta esta? ¿20 o 15? 20. Esta es como la marca de Huda Beauty, pero versión Uxie. Así que vamos a buscar, vamos a buscar. Esta es 5 en 1, Mate Waterproof, 24 horas. Ya nos están ayudando a encontrar las cosas, vean estos. Sí. ¿Cuánto es 18 más 18? 36. Solo tenemos 33, va. Vean, acá las pestañas están en 18. Este es un corrector, pero ya no nos alcanza. Igual hay marcas que son económicas, pues por ejemplo Bisú, pero pues ya, eso se excede mucho nuestro presupuesto. 78 pesos, no nos alcanza. ¿Cuánto cuestan los labiales, perdón? Ah, 24. Ya iba a decir, vean de qué, ay, qué baratos. Y luego, tan Ok, aquí estamos en el mundo de las sombras y también hay opciones. Esta es de 32 pesos. Ay, mira estos glitters. 20 pesitos las sombras. Esto sí está más barato que las sombras que conseguimos porque las que conseguimos costaron 35 y aquí sí hay como que opción de 20 pesos. Trae menos colores, pero oye, para salir del apuro. Miren, hasta el momento estos son los blushes más económicos que hemos encontrado. 28. Acá hay otros de 35. Pero pues ya. O sea, es que ya no, ya no hay más. Pero pues les quiero enseñar que hay o sea, pues las opciones económicas de otros productos que ya no nos va a alcanzar. Esta también está súper bien. Son muchos colores por 30 pesos. Miren que esta o sea, tiene como unas bolitas ahí. Parece caviar. Oigan, ¿cómo cambian las cosas en 6 años? Pero bueno, ya volvimos. Ya tengo aquí la bolsita con los productos que me alcanzó a comprar. Así que vamos a maquillar A ver, obviamente aquí no nos alcanzó para primer ni nada Pero sí conseguí una base Que con esta nos vamos a hacer pues la prebase de sombras Todo Ok, esta base que nos va a funcionar para todo Nos costó 18 pesos Huele... Huele a químico Miren que yo traté de encontrar mi tono pero... 
dudoso, dudoso, muy dudoso. Lo que sí es que trae hasta un SPF del 35, entonces bueno, me la voy a empezar a poner como primer para las sombras. Y Ave María, danos puntería. Por lo que puedo ver, creo que va a estar súper, súper, súper ligerita. Lo cual, la verdad es que no me parece mal. Ahora, de paletas de sombras, inicialmente había comprado esta que costó $35 pesos, pero los accidentes ocurren y a mi señor marido se le cayó, entonces una sombrita se le rompió. La verdad es que esta se me hace un gran deal porque tiene muchos colores, o sea, tiene 16 sombras y aunque son chiquitas, pues me parece una gama bastante amplia por $35 pesos. Y de hecho está bastante usable, oigan, porque tiene tonos muy verdosos, muy fríos, azulosos, pero también tiene su gama de rositas. Esta marca la verdad es que no sé cuál sea SFR Color, la, no sé, nunca la había escuchado, entonces pues no tengo reseña y después encontré esta otra paleta por 32 pesos o sea ligeramente más barata la cosa es que esta me da un poco más de confianza porque es de la marca sanille y esa marca es económica pero es buena pues yo sé que no me estoy poniendo petróleo en la cara pues yo creo que vamos a usar esta porque fue la más barata ok entonces voy a tomar este color uy se ve que si sí está pigmentada y está bastante perfumada y vamos entonces acá wow yo casi no he probado cosas de esta marca Sanille, pero he escuchado, como les digo, que es de las marcas económicas que tienen buenos productos. Y es que vean esta pigmentación, o sea, está de otro mundo. La neta sí está muy pigmenta. Nada más estoy viendo si me deja la sombra, un, o sea, como bien difuminadita y creo que como que en algunas partes se concentra más. No entiendo por qué. Pero guau, wow, o sea, la verdad, sí, o sea, es que sigamos mejor. Aquí la verdad es que ya saben que pues no tengo idea de qué look vamos a hacer Pero pues ya empezamos muy rosita Rebeca Mendió la Corporation sin the house Como que siento que en este ojo ya le agarré un poco más la onda Y le estoy difuminando mucho mejor Ok, no sé cuál de estas dos agarrar Porque definitivamente quiero usar estos glitters, estos brillos Pero bueno, vamos a tratar de ver si logramos hacer esto un poco más neutro Así que agarré esta que es como un marrón Uy, definitivamente es más bien un rojo Santo Cristo. Ok, como ya vimos de la pigmentación, no nos podemos quejar. Oigan, siento que voy a llegar a un punto que ya llegué. Que no voy a saber muy bien cómo continuar con esto porque sí o sí es que yo quiero usar estos glitters. Pero siento que estos tienen un destello muy azuloso y todas las sombras son como muy rosas, rojas. Entonces no sé qué va a resultar. Pero bueno, si son peras y si son manzanas, voy a ir con este bellecito que está como shimmery. Y a ver, yo estas saben que siempre prefiero como que ponerlas con el dedo porque así... ¡Ay, wow! Iba a decir que así pigmentan mejor, pero es que vean esto. Esto sí está pigmentando cañón. Imagínense con el dedo. O sea, casi casi que se está haciendo un cut crease y yo abajo no tengo ni corrector ni nada. Y cabe mencionar que la broloche tampoco está húmeda. Sí ando quedando yo bastante impresionada. Aunque la verdad advierto que a partir de ahora es muy probable que yo arruine este look por completo. Porque, a ver, es que yo necesito probar estas hojuelas, sí o sí. Pero bueno, quien tenga miedo a vivir, ya lo dijimos, que no nazca. La verdad es que como reflejan con la luz, siento que sí se van a terminar viendo bien lindas. Pero no les voy a mentir, estas sí me está costando como que trabajo que se queden en la brochita, como que andan muy sueltas. ¡Ah! Creo que se están viendo mucho mejor de lo que yo esperaba. Sí, porque ya en el párpado no brillan tan azul. Solo que tienen como pedazos muy grandes. Pero bueno, esto ya le da un super plus a esta paleta de maquillaje. Como que ya le da un efecto bien fancy. Ya en el párpado se trabaja bien, oigan. Nada más es como para sacarlo del empaque, pero ya en el párpado... ¡Wow! <risa> como que nomás estoy tratando de ponerlas muy bien. Porque si no se ve el ojo como si tuviera escamas y se ve un poco raro eso. Estoy como que tratando de retirar exceso y apachurrarlas muy bien. Porque o sea, sí dan un efecto lindo, la verdad. Pero también pueden llegar a aparecer como escamas de pescado porque están muy grandes. Pero ahí es cuestión nada más como de acomodarlas. Voy a pasar a ponerme pestañas porque en esta ocasión encontramos pestañas 12 pesos. Oigan, la verdad es que por 12 pesos no se ven nada chafirulas, o sea, un poquito plastificadas, pero no, o sea, yo creo que puestas van a dar el gatazo. Ya saben que a mí esto de la pegada de la pestaña como que se me complica un poco. Entonces vamos a hacer changuitos y vamos a echar una oración al cielo porque suceda. Ok, preparen sus ojos porque yo la verdad en ningún universo me esperaba esto. 
en mi cabeza solo puede sonar la canción de Sound to the Beat, Sound to the Beat. De ese trend que hicieron con los maquillajes británicos que usan este tipo de pestañas. Esta es pestaña de la vaca Lola, de la vaca coqueta. Yo parpadeo tres veces. Y agárrate porque vas a salir volando. No, no, no. O sea, en el empaque se veían tupidas, largas, pero. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con la base. Que vamos a usar esta misma porque fue para lo que nos alcanzó. Y a ver. Espero haber latinado mi tono, aunque probablemente esta me va a quedar yo creo que un poco clara. A ver, si está ligerona, la verdad es que está muy muy perfumada. Y si se dan cuenta, es como bien fluida. Como que no estoy terminando de entender qué opino. Definitivamente tiene un subtono como más rosáceo para mi piel. Yo soy más bien como pues más amarillosa. Pero la verdad es que no siento que me guste. Como que... Muy acuosa. Se siente muy fresca en la piel, pero se ve como muy húmeda. Como que no me está encantando. Hasta eso el tono siento que no está tan mal después de todo. Pero, no sé, está como muy líquida, como muy húmeda. No sé en cámara cómo se vea, pero en persona... Como que siento que es una base que nunca termina secar, o sea, voy a intentar dejar aquí en las ojeras un poquito de producto concentrado para ver si la base seca un poco que les digo que como que tarda, está muy 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 húmeda, y a ver si así secándose como que me sirve un poquito de corrector o sea, pues como que quede más espesa, no sé es mi teoría a few moments later. ok, ya pasaron por ahí unos 5, 10 minutos así que voy a empezar a iluminarlo se me cayó una pestaña de las falsas Creo que mi teoría mmm, probablemente sí funciona un poco. Pero a lo que me refiero con que esta base nunca deja de secar es que sigue estando húmeda todo el tiempo. Por ejemplo, es que si yo me pongo el dedo así en la cara, siento que la base no ha terminado de secar ni siquiera. Y no sé si la experiencia con brocha sea diferente, pero... ¡Ay, no! Con brocha como que está quitando el producto. ¡Se cancela! ya de una vez con los polvos que en este caso voy a usar estos de 18 pesos de hecho es de la misma marca de la base como flavor beauty o favor favor beauty me dijeron cuando lo compré que este polvo no era muy pigmentado pero yo la verdad es que sí lo veo si sí siento que es como esos polvos compactos más bien como una base en polvo pero bueno ay no la verdad es que tenían razón no es pigmentado o sea no es como que cubriente ay, creo que la cámara no lo va a captar pero definitivamente el acabado que me están dejando en la piel de estos productos no está tan nice o sea y este polvo si se dan cuenta si sí, está ya como con un subtono mucho más amarillito entonces creo que se está compensando muy bien con la base que más bien era un poco más neutra al final sí les veo un poco de cobertura pero de eso a que el acabado me esté pareciendo como muy lindo la verdad es que no y esto también está perfumadísimo o sea huele full 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 como a como a talquito de bebé como sí como a algo de bebés pero sorprendentemente el tono quedó muy bien para mi piel vámonos con las cejas tenemos este producto que la verdad yo no sé aquí dice que 36 horas y no sé qué tanto La cosa es que costó 12 pesos Creo que el tono me va a gustar Aquí obviamente como que no sabía cuál elegir Porque pues no, no conozco el producto Pues es como un crayoncito Se siente más bien como una textura cerosa O sea, como pastosita Y luego trae este cepillo que es duro, duro o sea, Esto es como un silicón duro Está muy raro que trae este cepillo Normalmente traen como los de pelitos Pero pues por 12 pesos no está mal, la verdad Re, O sea, de verdad no está mal Aunque la verdad siento que me quedó bien oscura la ceja, ¿no? Y eso que yo agarré el tono cafecito medio porque había otro más oscuro. Pero vean la diferencia entre una ceja y la otra. La neta está, está bueno, ¿no? Incluso hasta me gusta la formita que tiene, que es como una forma triangular. Podrías pensar que está como muy grueso el, la punta, pero como que de alguna u otra manera se adapta bien a mi ceja, yo no sé. Lo que sí está bien duro y siento que no difumina es este cepillito. ¡Es duro! Y normalmente los productos de cejas vienen como con estos como más difuminadores, pero no me disgusta, no me disgusta. Si tuviera que describir la textura es como una textura jabonosa La verdad es que como tal rubor Y nada de eso pudimos conseguir Porque no alcanzaba Entonces voy a tratar de agarrar con mucho cuidado Un poquito de estas sombras Que está así como rojiza Pero como es bien pigmentada Ándale, así con muy poquito Nada más como pues para darnos un toquecito de rubor Porque si no nos vamos a ver muy pálidas Y miren que nada más estoy agarrando Un pelito de sombra Porque si sí esta pigmenta demasiado Y como rubor quedó linda Ay, no sé qué mucho Difumina, difumina, difumina ¡No! Solo será cuestión de difuminar. Dos mil años más tarde. Ok, listo. Y creo que como rubor se ve muy lindo el tono. Igual con la misma paleta y la sombra clarita vamos a iluminar un poco. Puntos clave, oigan. Siento que este maquillaje va a quedar mejor de como me lo esperaba una vez que me vi con las pestañas. Porque la verdad sí me espanté un poco. Estas pestañas están demasiado intensas. Y ahora con este mismo vamos a hacer aquí en la nariz. 
O sea, no tenemos para hacernos el contorno, pero mínimo vamos a iluminar un poquito la nariz con esto. Y la verdad es que la base se ve bastante húmeda, como les digo, muy glowy. Entonces aquí no me voy a poner porque siento que de por sí mi piel es grasa y esta base no está cooperando. Y si me pongo más brillo, como que... Y a ver, ya por último, pero no menos importante, voy a pasar con el labial. Que si mal no recuerdo, ese también me costó 12 pesos. Si no costó 12, costó como 18. Y este huele muy bien, huele dulce. La verdad es que siento que no va a haber... Pierde con el tono porque está como nude. No está tan pigmentado, la verdad. Pero pues el color está bastante combinable. Así que creo que funciona. hoy en día, haré la sumatoria de todas las cantidades y se las dejo aquí en pantalla, pero sí, en 2023 es posible maquillarse con 100 pesos, sí lo es o sea, obviamente hubo muchos productos que nos faltaron evidentemente no hay rímel, no hay corrector no hay contoros, no hay rubor, no hay nada, pero creo que lo solucionamos y quedó un maquillaje bastante muchoso, no les voy a mentir no les voy a decir de que cosa espectacular es mi favorito, mi look, no pero pues el gatazo sí lo da o sea, mal, mal, mal no está lo que sabe cada quien La verdad es que mejor o más muchoso que hace 6 años Al menos este look sí quedó Quedó pues como que con la hojuela, el brillante, la turbo pestaña Que oigan, siento que yo les estoy soplando cada que, que parapadeo Y sí, si vemos el maquillaje de hace 6 años Pues este quedó muchísimo más producido Lo cual me sorprende porque en algún punto de este video Yo pensé que ya no iba a encontrar ni siquiera las cosas suficientes Para poder hacer un maquillaje completo pues Pero si lo veo Cuéntame a ti qué te parece este look ya sabes que siempre te leo en los comentarios Y que toda la semana estoy bien pendiente En mis redes sociales para que tú y yo chismemos Así que si no has ido a seguirme pues te sugiero que vayas Y lo hagas <risa> Gracias por acompañarme una vez más En esta aventura Ya sabes que te quiero muchísimo y que nos vemos aquí puntuales El próximo domingo con un nuevo video Bye